Hello, welcome to Gary's channel. 那现在呢，先去 check out， 然后等一下呢，我们就去新加坡。等下司机会来接我们，然后包了一个车去新加坡，最后一站了，然后明天就回中国了。现在已经到新加坡了啊，乌兰。那刚才在关口呢就没有拍照，因为现在免签之后过来还是比较方便的。啊，刚才也没有怎么塞车，因为是礼拜一的原因。已经在新加坡办理好入住了，然后现在出去走走看。特别喜欢这些树。热带风情的树。那我们现在来到了牛车水。之前上一个视频，就上次来新加坡的那个视频，也有给大家拍过。那这次来牛车水还是作为了我的第一站。给大家看一下这边好多好吃的。刚刚吃完饭，然后下了一场雨，那现在天又晴了。给大家看一下新加坡这边，因为中国春节嘛，也会有好多这种新年的装扮。这个是一个小龙。这边还有一个龙。其实上个月来的时候没有怎么在牛车水转，然后我现在看了一下，这周边好多中国餐厅。这个又一个，东北菜，烧烤。上次来新加坡的时候，朋友都来这间药店去买药，会比较便宜。嗯、<笑>现在我们来到了克拉码头，然后刚刚下过雨，所以说现在天气看起来阴阴的，有点阴天。今天是周一，所以说人也不会特别多。还挺舒服的，不像就是在马来西亚的时候人超级多，好多游船。来吃这个黄亚细肉骨茶。那这个是新加坡比较传统的肉骨茶，然后它的胡椒味可能会比马来西亚更浓郁一些，配着油条、蒜蜜，还有辣椒、豆腐一起吃，还有鸡蛋。天都已经黑了，然后我们现在来到了鱼尾石公园。上次来的时候，正好这鱼尾石在装修。也不叫装修，维修，所以就没有看到它涂水。然后这次呢，我们来去看看金沙酒店 （Marina s i g n e Hotel）Oh. 看身后的鱼尾狮
。上次来他装修了，然后说是装修了有一个多月的时间。张嘴，张嘴。那么晚上的克朗码头灯光都亮起来之后，还是特别漂亮的。蓝色灯光的桥，然后还有游船。上次我们坐这个游船是白天坐的。然后白天的时候，沿河岸边的这些餐馆都没有开，然后现在也全都开了，有印度菜、墨西哥菜、土耳其菜、中国菜、西餐，好多品种。然后在牛车水的一个商场，然后感觉像中国七八十年代的商场一样。因为它的装修风格，还有它的装潢。那么，在新加坡的第一天圆满结束了。明天还有一天，明天晚上是十一点的航班。要先去上海转机，然后从上海再飞回北京，看看明天再去哪里玩啊。The next day， 早上好呀。然后今天晚上我们就要回中国了。然后刚出来买了一杯椰子水 ，Mr. Coconut。然后现在在乌节路上再走走转转看。我们在乌节路上有一个卖这个面包夹冰淇淋，一点五新币一个。我买了一个薄荷味道的，然后里面还会有巧克力。嗯，在新加坡比较出名的这个肉干，这个是鸡肉的。已经到机场了，樟宜机场 Terminal Three， 还是上次来新加坡回北京的那个机场。我刚刚办理好直机，后面是星耀张仪那个大瀑布，感觉这次没有上次人多正好有一个小火车通过
。如果大家在樟宜机场搭乘航班的话，真的建议大家可以提前两三个小时来，来看一下这个世界上最大的室内瀑布，拍照也是特别好看。那现在是二月二十号十点三十分，我的飞机呢是在十一点，将会先前往上海，然后在上海转机再去北京，所以明天早上应该是十点多到北京之后就直接去公司上班了。那到现在呢，我们十天的旅程已经圆满结束了，很开心，也很充实，但是也很累，真的，就是我的 family time。其实还是很开心的，特别喜欢东南亚的风情、美食还有气候。希望在不久的将来，可以马上再来新加坡或者是马来西亚，包括印度尼西亚。好了，那我们这期的视频就先到这儿了。啊，如果大家喜欢我的视频的话，记得 subscribe。那我们下期再见，拜拜。